في اطار احتفال دولة الكويت بعيادها الوطنية بمرور 56 عاما على ذكرى الاستقلال ومرور 26 عاما على تحرير الكويت ومرور 11 سنة على تولي صاحب السمو أمير بلاد مقاليد الحكم يحرص أشقاء الكويت وأصدقائها على مشاركة الكويت أفراحها وفي صدارة قائمة الأصغاء تأتي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد علاقاتها مع دولة الكويت ثباتا إيجابيا وتميزا على صعيد المستويات كافة وفي جميع المجالات مشاهدينا يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة لورنس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت وسوف نبدأ هذا اللقاء بعد هذا التقرير فانتظرونا معنا في استوديو صباح الخير الكويت سعادة لورنس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت Good morning, and we'd like to welcome you on our show. Good morning, Kuwait, and honored to have you with us this morning. Sabah uh, khair. Thank you very much. It's a great honor to be on Sabah khair, Kuwait. Sabah al-Nur. And actually, before we start, I hear that you can speak Arabic. So would you like us just to go in Arabic or in English? La, mungkin. Yani, after a bit in English. Okay. And I've been in the language of Arab for 26 years. Mashallah. Mashallah. In Washington, too. Yes. And you're talking about it? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. What are you doing in Kuwait from the time? Uh, I've been here since uh, almost five months now. Uh huh. Since uh, last September. Since the end of last September. And it wasn't your first visit, I believe. No, I visited Kuwait three times, and it's it's important I tell your viewers how I visited Kuwait. Please. Three times with the Secretary of State and his representatives to attend the conferences that uh, Kuwait very generously hosted uh, for the Syrian refugees and the countries that are hosting the Syrian refugees, which is a real symbol of Kuwait's humanitarian role in the world. Mm -hmm. يذكر سعد سفير بأنه طبعا تقلد عمله هنا في الكويت كمن صبح في السفارة الأمريكية كسفير منذ سبتمبر الماضي وهذه ليست طبعا أول زيارة له إلى الكويت فقد كان هنا في الكويت مرتان من قبل وكان مشاركا في المؤتمر اللاجئين السوريين وهذا برأي سعد السفير أيضا دلالة على دور الكويت الإنساني I would just say that the people of Kuwait should be very proud of the global humanitarian role that Kuwait plays. We are, we are. ويذكر سعد سفير بأن الكويت يجب أن تفخر بكونها مركز للعمليات الإنسانية. And also, His Highness the Emir is the, you know, the ambassador of. Absolutely, and that is why the UN Secretary General recognized His Highness the Emir for this global as a global humanitarian. Right. So let's talk about the Kuwait-U.S. bilateral relations. Now we know this is very rooted in history. And based on really strong uh, relations. From your point of view, what actually shaped this relationship? Well, you know, I think it's, it's a natural closeness between our peoples and uh, our countries. We have mutual interest. And mm -hmm. I think it's important for your viewers to understand that while we are talking government to government, the things that we do between the two governments very much have a tangible impact and a tangible benefit on the Kuwaiti people as it does on the American people. Right. يذكر سعد سفير بأن هناك علاقات قوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وهناك مصالح واهتمامات مشتركة والموضوع لا يقتصر فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضا على المستوى الشعبي. It really started long time ago, even before 1990. It started many many decades before the liberation and and that's what people really need to understand the economic relations and. To me, the strongest part of the relationship, people to people especially, is education. And so we, for decades, we had Kuwaitis coming to the United States to get higher education. Right. يذكر سعد سفير بأن العلاقات قديمة ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وهي قد بدأت قبل عام 90 بالتأكيد في واقع الأمر هي منذ الخمسينات لما كان في عندنا قنصلية أمريكية هنا في الكويت وتالي طبعا أصبحت سفارة يرد أكيد سعد السفير بأن العلاقات على المستوى الشعبي هي قوية جدا وواضح أيضا من إفاد الطلبة الكويتيين إلى الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمد بعيد ومنذ عقود طويلة Now we let's talk about maybe the American part in 1990, 1991, yes, liberating yes. Kuwait. Well, uh, we had up to 700,000 American mm -hmm. service people preparing in some way or involved in the activities in the run-up to the Liberation War. Right. Um, when President Bush then said of the occupation and the invasion, this will not stand, he made a commitment and he followed through on the commitment through all of our service members, and we're very proud to have been alongside 
الكويتي بيبل ذن ديفينتلي يذكر سعد سفير بان كان موقف الولايات المتحده الامريكيه واضح في غزو الكويت وبالتالي العمل على المشاركه في تحريرها مع قوات الحلفاء ويقول بان فعلا كان عام 1990 هو نقطه تحول في العلاقات الكويتيه الامريكيه وطبعا كان التزام الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش في بقياده التحالف الدولي في تحرير دوله الكويت من براثن الغزو الغاشم له دلاله كبيره على هذا التحالف الاستراتيجي سو uh, so maybe when we uh, also uh, talk about uh, Kuwait is actually celebrating these days yes. in February the uh, 26th uh, anniversary of liberating Kuwait right. and also the 56th of uh, independence. independence of right. Kuwait right. Uh, how do you see uh, Kuwait uh, in this month yes it's, this is a very important uh, month obviously and I congratulate the Kuwaiti people both on 56 years of independence and on 26 years of uh, liberation. Many uh, Kuwaitis come and express to me their appreciation for what we did during liberation. And I say only one thing, la shukra ala wajib, mm -hmm. because it was the right thing to do. Right, right. سألنا سعادة السفير عن رأيه في احتفالات الكويت بطبعا شهر فبراير 26 عاما على التحرير و56 عاما على الاستقلال وذكر بأن هي بلا شك مناسبات سعيدة ومهمة ويقول حين ذكرناه بدور الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الكويت وتحريرها ذكر بأنه لا شكر على واجب فأنه حين يتقدم الكويتيين بالشكر على ما قدمته القوات العسكرية الأمريكية خلال حرب التحرير فيرد يؤكد السعد السفير بأنه لا شكر على واجب. And if I may uh, just say that w that commitment is as fresh today as it was then because we are providing the defense and security cooperation and assistance to uh, to Kuwait that will help Kuwait defend itself even now and into the future. Definitely. ويجدد سعادة سفير التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أمن الكويت واستقرارها ويقول كما كنا نقف مع الحق الكويتي في عام 90 وتم تحرير الكويت في عام 91 فنحن ما زلنا مستمرين في دعم الكويت وحريتها واستقلالها وبالتالي طبعا موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد واضح جدا. Now the bilateral relations we said goes on actually not on the political side but also you mentioned maybe education right. and also uh, the cultural side and also the social side if you absolutely. can elaborate on this point a absolutely you'll notice that uh, we just had a phone call between his highness the emir and president trump and if you look at both of those statements they while they talk about defense and security they talk about the very broad relationship which is economic as well educational and cultural uh, so that is extremely important and we have this strategic dialogue which we will be using to take a strong relationship and make it even stronger in all of these fields. نعم يقول سعد السفير بانه لا شك العلاقات هي ثنائيه وايجابيه من الطرفين وهي من اكثر العلاقات ايجابيه في الشرق الاوسط فهناك علاقات ثقافيه واجتماعيه وتعليميه متبادله بين الكويت والولايات المتحده الامريكيه وبالتالي تحرص ايضا الولايات المتحده الامريكيه على تنميه مثل هذه العلاقات. You've actually participated in some of the uh, uh, activities and events that we had uh, I think a couple of days ago, I yes. was in uh, Shaheed Park, right? And I saw your participation there. It was great. It was uh, the, the the Shukran Festival, actually, uh, which is meant to thank uh, those. Although I say there's no need for uh, thanks. And I've been to uh, one of the governorates uh, in their celebrations, and I'm going to be attending another one. Uh huh. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية على وجه التحديد تشارك أيضا في احتفالات الكويت في احتفالاتها الوطنية في فبراير يوم الجمعة الماضي في حديقة. الشهيد طبعا كان في احتفال نظم مكتب الشهيد بمناسبه العياده الوطنيه تحت رعايه صاحب السمو امير البلاد وبحضور عدد من سفراء دول التحالف كان العنوان المهرجان شكرا ويرد اكيد سعد سفير رجاء لا تشكرونا على واجب يقول بان كان حرص منا بان نحن نشارك في مثل هذا المهرجان وشارك في ايضا مهرجانات واحتفالات اخرى في المحافظات وما زال هناك ايضا احتفالات اخرى سوف يشاركون فيها باي ذا واي when we talk about the social relations <تصفيق> I'm sure that you know many Kuwaitis actually are married to maybe uh, you know some some Americans, mm -hmm. and uh, some of the Kuwaitis actually they were born in the U.S. That's right. That's so right. Uh, I think this is a cool thing actually that that strengthens more the relations. Absolutely, it's a blood relation. No, absolutely. This is about people to people. But let me just say, this past year we're very happy that we have had uh, the entry of 87,000 Kuwaitis to the United States, mm -hmm. the highest ever. Wow. 500% increase in visas. Mm -hmm. uh, we have 15,000 
500 Kuwaiti students studying in the United States, and we want more to come. That's interesting. يقول سعد سفير بأن هناك إقبال من الكويتيين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان هناك أكثر من 87 ألف زيارة من قبل الكويتيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل والرعاية الصحية والتعليم والاستمتاع طبعاً بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى وجود الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فيزيد عددهم على 15 ألف طالب كويتي ويتأمل سعد سفير أيضاً. Ben Yazid had the added. Now let's also not forget about Hollywood and the effect of uh, the influence of the movies, which actually attracts a lot of viewers here in Kuwait. Right. I'm a big fan of it. This is why. Of, <laughs> of movies and right. Hollywood and so on. Absolutely. Definitely. Abs no, absolutely. And there is there are so many connections between our our two peoples, and you see it in all the American uh, products that are here. Right. And, and the cultural uh, uh, ties. And 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 by the way, I'm. Um, um, very pleased when we ha are able to have American musical and other groups uh, coming here to perform. And, and let me say one other congratulations, which is uh, congratulations uh, on the creation, the establishment of the Sheikh Jabal Ahmed Cultural Center, which I think the is opera. a great, the, the, what you call the Opera House, which right. I think is really puts Kuwait on the cultural map in the entire region. نعم ولا ننسى ايضا بالتبادل الفني والثقافي ما بين الكويت والولايات المتحده الامريكيه فهناك العديد من دور السينما في الكويت والتي تعرض الافلام الامريكيه اضافه الى الحفلات الموسيقيه والفرق الموسيقيه التي تزن بين الان والاخر من حفلات الجاز وغيرها وايضا في هذا السياق يذكر سعد سفير بانه يهنئ الكويت على مركز جابر الاحمد الثقافي هذا الصرح الثقافي الجديد او دار الاوبرا كما طبعا يسمى عندنا هنا في الكويت وهي فرصه ايضا يمكن لاستضافه العديد من الفرق الأمريكية بحيث تقيم هناك حفلات متعددة. You spoke about the trade and economics. Could yes. you tell us about the uh, investment opportunities? Yes. Yeah, yeah. So first of all, the trade is about three billion dollars in each direction mm -hmm. every year. On top of that, uh, there are new investment laws here, which we hope will help spur investment here. And Kuwaitis are invested in the United States as well, which of course we welcome. That's why I say that this relationship really has mutual benefits for our peoples in terms of jobs, in terms of economic growth. Mm -hmm. أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية بلا شك هي أيضا في زياد ونمو ما بين الطرفين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية فتقريبا حجم التجارة يصل إلى ثلاثة مليار دولار وطبعا ارتفعت كثيرا نسبة المشاركة والصادرات ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. And I would say in both directions there is an interest particularly in investment and activities that relate to techno high technology. Mm -hmm. وأيضا هناك اهتمام أكثر بالجانب التكنولوجي. والتقني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت من حيث التبادل التجاري والتكنولوجي كما ذكرنا. Now, uh, if we want to talk about the medical field, we know that yes. a lot of Kuwaitis actually do go to the U.S. Right. and uh, we do actually have some American uh, doctors maybe visitors. Right. We do regularly have American doctors uh, uh, visiting, and we do have, of course, Kuwaitis going to the United States for medical treatment. At the same time. There, I know there are plans to develop more hospitals here, mm -hmm. and we hope that we can play a role in the healthcare field, both in those ho in those hospitals and and uh, future plans. We did a healthcare trade mission here uh, uh, last year, and this is an area that we we believe that there's a lot of opportunity for growth and mutual benefit again. Definitely. أيضا تعد الرعاية الطبية مجال آخر قابل للنمو بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت فتتطلع طبعا الكويت لتحسين نظام الصحي لديها وبالتالي أيضا هناك تشجيع لبناء العديد من المستشفيات الأمريكية وتوسعة مجال الشراكة بالإضافة إلى طبعا المرضى الكويتيين الذين يذهبون إلى أمريكا للعلاج uh, well, yes, please. If I might add just something uh, uh, it's a particular uh, issue for me, healthcare and the cooperation, because uh, I actually have diabetes, which is unfortunately something I share with quite a few uh, Kuwaitis. I know it's a big problem here. And uh, I've been able to manage it, and I believe it can be managed through diet and exercise and changing my lifestyle a little bit. And, uh, and uh, it's been a great benefit to me.
رايل ايضا يذكر سعد السفير في هذا السياق ونحن نتكلم عن الطب والصحه بانه يعاني من مرض السكر ولكن هو من خلال نظام الحياه الصحي والرياضه والتغذيه السليمه فهو يعني في كنترول على مثل هذا المرض وبالتالي هو يدعو الجميع بان يهتموا بانفسهم ويهتموا بصحتهم لاست كويشن ميبي ناو وات اكشلي تيكس اور اتراكس ذا كويريز تو فيزيت ذا يو اس Uh, other than medicine and the you know, sure. university. Well, I think, look, it, there are many places to see in the United States. We talked about the students before. Mm -hmm. So now those people who are students, they're adults right. from the previous generations, and they want to go back and see things. Mm -hmm. The United States has many, many things to offer, the cities, but also the smaller towns and the culture. Kuwaitis have been all over the United States. Oh, yeah. When they go to study, they don't just go to study. They travel around, and that's a great thing because they learn about us. And Americans learn about Kuwait from Kuwaitis. Right. أيضاً طبعاً ونحن نقترب من نهاية هذا اللقاء يذكر سعد سفير بأن ما يجذب على الكويتيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتنوع الشديد الموجود هناك في الثقافة الولايات المتعددة كثير منا طبعاً درس في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعود الزيارة ويقول بأن عادة طلب الكويتيين لا يكتفون بالإقامة في الولاية التي يدرسون فيها ولكن يحبون التجول والتجوال في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. Is there uh, well definitely like sometime very soon next week or maybe the week after mm -hmm. in our show mm -hmm. we're going to be talking in details about the students in the u.s Correct. but is there any uh, final word that you'd like to add before I, I, we... i would like to say something if i could yes which is let me just reiterate we welcome kuwaiti students to come to the united states uh, virtually everyone goes and travels and gets their education and, uh, and succeeds but there's something else that we're working on right now which is to try to help prepare the kuwaiti students for success before they ever get to the united states training here and through, through help with the Ministry of Educa Higher Education. And that's key so that they will be successful in the United States and then come back and, and, and contribute. And I also want to say, if I could, that it's really our mission here at the U.S. Embassy now to use this strategic dialogue. One of the ways to do it is to increase the educational connections or the connections between educational institutions in both mm -hmm. our countries and research as well, mm -hmm. scientific research. And others, and that's something to which we're very much committed. Right. أيضا في ختام هذا اللقاء يذكر سعد السفير بأنه من المهم جدا زيادة عدد الطلبة الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن طريق تهيئتهم قبل ذهابهم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا يهيئهم أكثر للانخراط في الثقافة الأمريكية وأيضا يجعل منهم ناس ناجحين إن شاء الله في جامعات في أمريكا وأيضا حين يعودون الوطن وأيضا طبعا هذا التبادل الثقافي ما بين أمريكا والكويت والحوار الإيجابي و. أيضا تشجيع البحث العلمي يساعد كثيرا على التفاهم وعلى التناغم ما بين البلدين. May I? Uh, yeah, please. One thing. please. I, you mentioned humanitarian issues before, and and last night I had the honor of being uh, with the first deputy prime minister and foreign minister to watch a film at the uh, International Organization of Migration. Right. Right. Uh, which really highlighted what Kuwait is doing every day for Syrian refugees, for those in Jordan, Turkey, Lebanon. And I Iraq and they, Kuwait generosity has really helped uh, change these people's lives uh, for the better. Mm -hmm. And I think the, the entire world appreciates that. Definitely. أيضا شاد طبعا سعادة السفير الأمريكي بالدور الإنساني للكويت وأيضا طبعا التزام تجاه مساعدة الدول السورية والأردن والتركيا ولبنان وغيرها من الدول ويقول طبعا هذا شيء تشكر على الكويت وتقدر كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي طبعا أعتقد هذا يختم لقائنا لهذا اليوم Thanks a lot for being with us in our show شكرا جزيلا شكرا لكم يعطيك العافية شرف لنا شكرا تشرفنا إذا كل الشكر لسعادة سعادة لورنس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت وإن شاء الله كما وعدناكم في القريب خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير سوف نتحدث بإسهاب عن الطلبة الكويتيين ودراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية أما الآن فسننتقل إلى كاميرا صباح الخير الكويت إلى خارج الاستوديو والزميل الدينمو نجيب القحطاني المتواجد حاليا وين في مينا عبد الله صباح الخير يا نجيب